এখন যে অঙ্কটা আপনারা দেখতেছেন এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক তো এই অঙ্কটা আসলে প্র্যাকটিস করতে হবে আপনাদের না হলে কিন্তু আটকে যাবেন ঠিক আছে মাঝখানে পথে মাস পথে গিয়ে আটকে যাবেন দেখা আছে এত ইকুয়াল টু এত দেওয়া আছে প্রমাণ করতে বলছে আলফা ইকুয়াল টু এটা প্রমাণ করতে বলছে তাহলে আমি গিভেন ডাটা থেকে শুরু করি গিভেন এখানে কত আছে সাইন পাই কস আলফা আর এই জিনিসটা আমি সরাসরি একটু লেখে ফেলতেছি আপনারা আগে উঠায়ে পরের লাইন এটা করেন এই জিনিসটা কীভাবে লেখা যায় সাইন পাই বাই টু প্লাস মাইনাস পাই সাইন আলফা এটা কিভাবে লেখা যায় দেখেন এখানে কত দিছি প্লাস মাইনাস আর এখানে কত নব্বই তো দেখেন এটা ইকুয়াল টু এটা কীভাবে লেখা যায় এটা আসলে একটা ত্রিকোণমতি কোয়ার্ডেন দেখেন এখানে পাই বাই টু মানে কত নব্বই প্রথমে প্লাস ধরেন তো প্রথমে যদি প্লাস ধরেন প্লাস কিছু মানে নব্বই প্লাস কিছু মানে কি এ ঘর ঠিক আছে তো এই ঘরে দেখেন এই সাইনটা কিন্তু পজিটিভ ওকে তার মানে এখানে নব্বই হওয়ার জন্য নব্বইয়ের সাথে কত আছে ওয়ান বিজোর তাহলে সাইনটা কি হয়ে যাবে কস আর কসের সাথে আসবে কোনটা এই পুরো পুরো এই বড় এই পুরোটুকু আর এটা এই ফার্স্ট এই সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টটা হওয়ার কারণে সাইনটা এখানেও কি হবে প্লাস হবে কোনো মাইনাস হবে না আবার যদি এখানে যদি মাইনের চিন্তা করেন তাও দেখেন এটা কোন কোয়ার্ডেন্টে আসে নব্বই মাইনাস কিছু তার মানে এখান থেকে পর্যন্ত নব্বই মাইনাস কিছু মানে এই কোয়ার্ডেন্টে তো এই কোয়ার্ডেন্টে কি সবাই প্লাস তার মানে কি এখন সাইনটা নব্বইয়ের জন্য কি হয়ে যাবে কস আর ওই ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টের জন্য কি সবাই প্লাস সুতরাং এই জিনিসটা কীভাবে লেখা যায় এখানেই হলো মেইনলি বিষয় আর তেমন কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম নাই তো আশা করি বুঝতে পারছেন এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি দেখেন এই সাইন আর এই সাইনটা কি হয় কেটে যায় তাহলে থাকে কত আমার পাই কস আলফা ইকুয়াল টু পাই বাই টু তো এখান থেকে দেখেন একটা কাজ করি এই জায়গার এই জায়গার থেকে একটা পাই কমন নেই তাহলে থাকে কত হাফ প্লাস মাইনাস সাইন আলফা এখন এই পাই আর পাই কি হয় কেটে যায় পাই আর পাই কেটে গেলে কি হবে এখানে আমার থাকে কত কস আলফা কস আলফা আর এই প্লাস মাইনাস সাইন আলফাটারে যদি এ পাশে পার করি তাহলে কি হবে প্লাস মাইনাসই হবে কেননা প্লাসরে যখন পার করবেন মাইনাস মাইনাসরে পার করলে কি হবে প্লাস তো এখানে কি হয় প্লাস মাইনাস সাইন আলফা ইকুয়াল টু কত হয় হাফ ওকে এখন আমি কি করব বই পাশে একটু বর্গ করব বর্গ করব তাহলে কি হয় দেখেন এ স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর এই পাশে কি হয় ওয়ান বাই ফোর এখন আমি ক্যালকুলেশন করি এই যে কস স্কোয়ার প্লাস সাইন স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত হয় ওয়ান প্লাস মাইনাস টু তো এখানে দেখেন টু সাইন এ কস টু সাইন এ কস এ মানে টু সাইন আলফা কস আলফা ইকুয়াল টু কি লেখা যায় সাইন টু আলফা এটা একটা সূত্র এই পাশে কত থাকে ওয়ান বাই ফোর তো আসেন কাজ করি এখন দেখেন এটা ওয়ান মাইনাস এটা আমি পার করতেছি ওয়ান বাই ফোর ইকুয়াল টু এই প্লাস মাইনাস সাইন ইনভার্স যদি আবার উপাসে পার করি কত হয় সাইন ইনভার্স টু আলফা সরি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলো হুম আচ্ছা ঠিক আছে পরে কথা করছি আমি এখন ক্লাস নিচ্ছি তো পরে তো আসেন দেখেন এটা কি করলাম এই যে ওয়ান ছিল ওয়ান বাই ফোরটার এ পাশে পার করলাম আর প্লাস মাইনাস সাইন আলফা টু আলফারে ও পাশে পার করলে কি হয় প্লাস মাইনাসই থাকে রাইট প্লাস পার করলে মাইনাস হয়ে যায় মাইনাস পার করে প্লাস হয়ে যায় সর্বসাই করলে কি প্লাস মাইনাসই থাকে তো এখন যদি আমি এখানে দেখেন লসাগু করি এখানে যদি লসাগু করি চার চার থেকে একবার দিলে কত থ্রি বাই ফোর ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস সাইন টু আলফা দেখেন এখন কিন্তু মোটামুটি কাছে চলে আসছি ঠিক আছে কাছে চলে আসছি এখন যদি আমি এখান কিন্তু একটু বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে এখানে একটু বিষয় মনে রাখতে হবে সেটা কি দেখেন আমি আগে জিনিসটা একটু সুন্দর করে লিখে নিই এ পাশে লিখে নিই এখানে একটু কাজ আছে তো এটা আমি একটু আগে লিখি প্লাস মাইনাস সাইন টু আলফা আর ও পাশে তাহলে কত আছে থ্রি বাই ফোর এখানে হিসাবটা অনেকেই বোঝে না এখানে হিসাবটা অনেকেই বোঝে না তো এটা বোঝানোর জন্য আমি একটা লাইন একটু অতিরিক্ত করে নিই ধরেন প্লাস মাইনাস ওয়ান এটা আমি লিখলাম এভাবে লিখে গুণ দিলাম তারপরে কত সাইন টু আলফা 
বলেন তো আমার কোনো ক্যালকুলেশনের পরিবর্তন হয়েছে প্লাস মাইনাস ওয়ান দ্বারা যদি এটার গুণ দিয়ে কি হয় এটাই হয় ঠিক আছে এটা কি আকারে আছে গুণ আকারে আছে এখন আর বুঝতে কোনো প্রবলেম হবে না প্লাস মাইনাস ওয়ান মনে করেন যে রাখলাম আর এই সাইন রে যদি আমি উপাসে পার করে দিই তাহলে কি হয় টু আলফা সাইন ইনভার্স থ্রি বাই ফোর ঠিক আছে এবার আমি কি করবো এই টুটারে পার করবো দেখেন এই যে পার করতেছি একটা একটা করে এখানে যদি ধাম করে আপনি একবারে পার করতেন তাহলে কিন্তু আপনি বিপদে পড়তেন মানে আপনি মাথা কাজ করতো না যে প্লাস মাইনাস এখানে কেন মানে আপনার হিসাবে হবে যে প্লাস মাইনাস এই সাইন ইনভার্সের সামনে চলে যাবে এরকম একটা উল্টা হিসাব হবে তো দেখেন এখন আমি কি করলাম এই প্লাস মাইনাস ওয়ানটারে রাখে টুটারে পার করে দিলাম থাকে কত আলফা তাহলে হাফ সাইন ইনভার্স থ্রি বাই ফোর এখন আমাকে বের করতে হবে কি আলফা ইকোয়াল টু তাহলে এখানে দেখেন আলফা রাখলাম আর উভয় পাশে যদি প্লাস মাইনাস দিয়ে গুণ করে দিই উভয় পাশে তো উভয় পাশে প্লাস মাইনাস দিয়ে গুণ করি বা ভাগ করি যেটাই হোক এই পাশের প্লাস মাইনাসটা কী হবে চলে যাবে অথবা এই প্লাস মাইনাসটাও যদি ওপাশে কী করে দিই আমি ট্রান্সফার করে দিই তাহলে কি হবে প্লাস মাইনাস হাফ সাইন ইনভার্স থ্রি বাই ফোর আপনি এখানে এভাবে চিন্তা করেন যে প্লাস মাইনাস ওয়ান দ্বারা উভয় পাশে কী করে দিলাম ভাগ করে দিলাম তো এখানে ভাগ মানে কি এই প্লাস মাইনাস তো উপরে সাদই থাকবে আর এখানে মানে কি এটা এটা কেটে যাবে ঠিক আছে তো এই জায়গাতে কিন্তু একটু কনফিউজড তো আপনারা এটা এত না ভেঙে ভেঙে একবারে লিখে দিতে পারেন এটা একবারে কীভাবে লিখে দিতে পারেন মোটামুটি এই যে এখান থেকে এখান থেকে একবারে লিখে দিতে পারেন এখান থেকে সরাসরি লিখে দেবেন ওই যে প্রমাণ দেখে দেখে লিখে দেবেন কোনো সমস্যা নেই আলফা ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস হাফ সাইন ইনভার্স সাইন ইনভার্স থ্রি বাই ফোর এইটুকু না করলে হবে এটা থেকে সরাসরি যদি লিখে দেন সেটাই বেটার হবে ঠিক আছে ওকে আশা করি বুঝতে পারছেন